Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan. Bon, autant vous le dire tout de suite, euh, c'est un numéro qui s'annonce particulièrement gourmand, vu ce que j'ai en tête, mais je vous laisse découvrir ça sans plus attendre. Franchement, ce petit logo là, il est comme bien pratique. Il est comme bien pratique, on va pas se mentir. D'un côté, pour que l'on sache ce qui nous concerne en tant que vegan, sans avoir besoin obligatoirement de lire toutes les compositions, sauf allergie potentielle, certes. Mais finalement, pour certaines marques, ça permet aussi d'attirer l'attention sur une catégorie de produits qui, a priori, ne nous aurait peut-être pas attiré. Bon, selon les goûts de chacun, bien sûr. Et là, je vous avoue que je suis bien content parce que, pour moi, c'est coup double. Regardez ce que j'ai trouvé. Des pop salés au tabasco. Bon, hein, ma passion pour tout ce qui est pimenté n'est plus approuvée, à force. Mais j'avoue que j'ai une tendresse particulière pour le tabasco, qui est, pour moi, l'entrée dans le monde des sauces pimentées. C'est simple, c'est assez léger. Pour moi, c'est un peu ce que du domaine de l'assaisonnement un peu vinaigré avec une petite chauffe. Mais j'adore ce goût. Franchement, euh, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. Parce que j'ai plein de sauces au piment très sérieuses. On ne peut pas tout avoir. Mais à l'occasion, je pense que je m'en reprendrai un petit flacon pour, euh, ouais, pour, euh, pour le fun. Pour euh, juste finir un plat, pour quelques gouttes. J'adore ça. Vraiment, je suis grand fan de Tabasco. Et j'avoue que l'idée d'avoir des pop-corns euh, au Tabasco... Bah, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Alors oui, on est plus dans le domaine de, de l'apéritif. Hein. C'est le petit snack. Euh... Ouais, je sais pas si on mangerait ça comme ça au cours d'un repas ou sur un pique-nique. Enfin, en même temps, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, j'aurais plus tendance à mettre ça dans un bol avec, je sais pas, une petite bière. C'est comme ça. Mais bon, trêve de spéculation. Le mieux, c'est de l'ouvrir, de voir à quoi ça ressemble, de goûter. Et après, on pourra imaginer ce qu'on en fait. Allez. Oh, bah ouais, ça s'ouvre facilement. Ils sont là. Ça sent le pop-corn. Ouais, tabasco, euh... ouais, c'est légèrement rougi, de loin. Je suis pas sûr que ce soit très fort, hein, mais on va le savoir. Allez. Ah, sympa. Bon, c'est pas du tout, mais non, pas du tout pimenté. Ce qui pourrait être une déception. Oui, mais il y a ce goût typique du tabasco qui parfume le, le pop-corn. C'est pas trop salé. C'est quand même aromatiquement intéressant. C'est du pop-corn avec un petit twist. Franchement, j'aime bien. Je, je suis à la fois, effectivement, potentiellement déçu que ça n'ait pas un kick, une chauffe en bouche, non, mais vraiment zéro. Hein. Je vous dis pas ça juste pour rassurer, parce que moi, j'ai de la tolérance. Non, il n'y a, a rien. Mais une signature. Bon, allez, ce qui est sympa, c'est que contrairement à... Euh, un biscuit apéritif qui peut être un petit peu lourd. Bah, le pop-corn, c'est très léger en bouche. Voilà, ça plombe pas non plus. Voilà, forcément, si on se tape le paquet, euh, je pense que... Voilà. Mais voilà, quelques-uns à picorer comme ça, euh, bah, c'est chouette. C'est chouette. Alors, euh, la marque, hein, je vous en ai pas parlé, c'est Jimmy's. J'ai jamais entendu parler de cette marque. Mais attendant, moi, je valide. C'est une super idée, c'est super chouette. Ok les amis, euh, je suis de retour chez Jimmy Street Food, comme annoncé la semaine dernière pour ceux qui ont bien suivi, mais je ne suis pas là pour être chez... Enfin si, enfin non. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un nouveau concept qui est disponible dès à présent en livraison sur Uber Eats et très prochainement aussi sur Eatic, qui s'appelle Mac and Shine. Alors, c'est quoi le rapport avec Jimmy Street Food 
Là, vous me direz, euh, si vous connaissez la carte, ben, il y a un Mac no Cheese à la carte, avec même un Dirty Mac no Cheese. Eh bien, mûr de cette réflexion, ils se sont dit pourquoi pas créer d'autres recettes très originales qui seront des exclusivités pour enfin justement les gens qui bossent, qui veulent se faire livrer et qui ont envie d'un peu de diversité. Eh bien, aujourd'hui, euh, Ludo m'a demandé de goûter et de dire ce que je pense de ces recettes. Alors, euh, c'est parti. La base, vous la connaissez, des pâtes, une sauce fromagère et puis des trucs. Plein de trucs. Alors là, on va goûter quatre différentes euh, propositions de Mac no Cheese. Et je crois qu'à la carte, en fait, il y en a huit, dont les deux classiques qu'on connaît déjà, le Mac no Cheese et le Dirty. Plus d'autres trucs. Et ah bah, je salive, hein. je les ai sous les yeux. Bon, euh, autant vous dire que ça va être copieux. Je, je suis solo, hein. Euh, quatre portions, je, 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 voilà, ça va finir à emporter en doggy bag déjà prêt. Bien, allons-y. Euh, je vais commencer par le Yellow Mac No Cheese, qui est d'inspiration de la cuisine indienne, euh, avec une huile au curry, de la coriandre, des raisins secs et des morceaux de tender. Oui, vous allez retrouver quelques éléments qui font l'authenticité la, euh, de Jimmy Street Food forcément un peu dedans, c'est logique. Donc un petit morceau de tender, des pâtes, la sauce, la coriandre, c'est parti. Mmh. Déjà, c'est super intéressant parce que on retrouve toute l'identité d'un mac and cheese. Ça, il n'y a pas de problème. L'ajout hyper gourmand des petits morceaux de tenders, ça joue sur la structure, sur le croustillant, sur la mâche. Hein Vous savez, la coriandre, forcément, moi j'aime. Je sais que ça ne va pas faire l'unanimité, mais ça apporte encore autre chose. Et alors, les raisins secs, je suis moins fan. Ça, c'est moi. En revanche, ce qui fait vraiment toute la différence, c'est cette huile parfumée au curry qui vient nourrir la pâte euh, et donner un autre, un autre volume, une autre strate de goût. C'est une belle recette. Bon, par contre, il faut que j'arrête de taper dedans parce que j'ai encore euh, trois autres euh, à goûter. On va passer, sans plus attendre, à la raide. Et alors là, on a du sectan, on a des oignons frits, on a du basilic, une sauce euh, marinara. Toujours la base habituelle de pâtes avec la sauce fromagère. Ça sent super bon. Et on y va. Là, évidemment, on ne prend pas de risque. On est sur des traceurs très italiens dans l'identité. On reste sur du mac and cheese, mais la sauce marinara, qui est comme tomate et ail, elle est vraiment bien présente avec le basilic, l'oignon frit, bah, ça donne du crunchy, les petits morceaux de seitan. Voilà, ça fait la petite prot en plus. Et, et j'ai rien à redire. C'est un peu plus classique par rapport à un plat de pâte, mais il y a comme du mac and cheese. C'est une fusion. Donc, euh, ouais, je trouve ça bien vu. Hmm. Voilà. Encore une inspiration un peu italienne, la version green, la green. Non, il n'y a pas des épinards, il n'y a pas de... Non, c'est un pesto qui est rajouté sur notre mac and cheese avec des pickles d'oignon et le bacon maison. Ah, ça, ça va être bon. Alors, cela dit, euh, je vous dis ça, ça va être bon, comme si c'était en opposition avec le reste. Pas du tout. Hmm. C'est violemment bon. Waouh. Alors, le pesto est super riche. On sent le basilic frais qui tabasse les papilles. Et derrière, on a le côté fumé du bacon qui vient redonner une couche. Et la petite pointe d'acidité qu'on a avec les pickles d'oignons rouges. C'est génial. Ça se marie hyper bien. Euh, honnêtement, sur le papier, j'en attendais pas grand chose. Dans le pesto, mais bon, on a des pâtes au pesto, du fromage. Ok. Mais la combinaison de tout, waouh Pour l'instant, c'est celui que je préfère, carrément. Et je passe à présent à celui que j'attendais le plus au tournant, à savoir la version taille. On a de la carotte, de la coriandre, encore, je sais, de la cacahuète, de la sriracha. Ouh, j'aime ça, sur notre mac and cheese, avec encore des petits morceaux de tenders. Allez, essayez de prendre ça correctement, un petit peu de tout, rien oublier. Let's go
Je dis oui. Mmh. Alors forcément, la sauce au piment, la sriracha avec la cacahuète, ça fonctionne. Avec la corne, ça fonctionne. Là, on est sur des traceurs assez, euh, assez classiques pour ce qu'on pourrait attendre d'un goût un peu à la taille. L'audace, c'était de mettre ça directement sur des mac and cheese. Quoi. Euh... Et pourtant, j'avoue, j'aime ça. Ça change. Je ne m'attendais pas à ce jeu de saveur. Mais en plus, euh, les carottes, elles sont euh, marinées, donc légèrement vinaigrées. Un peu comme ce qu'on pourrait attendre euh, de petits légumes marinés qu'on retrouvait dans un bagnon, par exemple. Alors, oui, ça n'a rien à voir avec la Thaïlande, c'est plutôt vietnamien. Mais vous avez compris. Alors, euh, les petits morceaux de tenders, bah, sans toute surprise, hein, ils se rapportent sur croustillant. Hum. Mmh. Waouh. Bon, alors, j'ai mangé à peu près à vue de nez la moitié de chaque barquette. Oh, oui, j'irai pas plus loin parce que j'ai pas envie d'être dans le mal. Euh, le problème, c'est que tout est très bon. Donc, on a envie d'y retourner, on a envie de piocher dedans. C'est difficile de résister. Après, voilà, euh, j'ai mangé deux repas au lieu de quatre, au lieu d'un, parce que c'est un qu'il faut faire. Peut-être pas comme moi. Et je me suis, je me suis régalé, je me suis régalé. Donc, il y a de la générosité, il y a de la qualité, il y a du goût, il y a de l'originalité dans les recettes. Toujours cette identité particulière. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et puis surtout, ça montre que le mac and cheese vegan n'est pas ennuyeux, n'est pas monolithique. Il y en a pour différents goûts, différents univers, différents moments où on se dit « Ah, j'ai envie d'aller par là, par là ». Et voilà, il n'y a, a pas de moyen de se lasser, quoi. Bon, je ne pas ça tous les jours. Mais pour se faire plaisir, sur une pause déjeuner, roborative et savoureuse, eh bien moi, je dis oui. Donc voilà, sur vos applications de livraison, si vous voyez « Mac », And shine, sachez que c'est ce que je viens de manger, c'est complètement vegan, c'est très bon. Il y a le savoir-faire habituel Jimmy Street Food qui se retrouve dans chaque portion. Et voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter. Je pense que ça fera le bonheur des pauses déjeuner de ceux qui sont un petit peu obligés de se faire livrer. Parce que euh, voilà, hein, tout le monde n'a pas accès à une cantine et encore moins avec des trucs vegan. N'oublions pas. Sur Netflix, cette semaine, j'ai enfin regardé un, un film que j'avais dans ma liste depuis un certain bout de temps. Un film allemand nommé Paradise. Et Paradise, c'est une dystopie avec euh, des éléments cyberpunk. Donc, tout pour me plaire, euh, on, on est sur un scénario lié à la biogénétique et des implications euh, particulières. Je vous explique un petit peu le, le, le concept. Donc, dans un futur proche, euh, une entreprise a trouvé le moyen de euh, prélever, en gros, de la vie chez les gens pour les réinjecter chez d'autres. Concrètement, vous allez avoir des personnes qui vendent des années de jeunesse, de vie, et euh, un receveur compatible se verra implanter euh, peut-être des gènes. C'est un peu difficile de vous dire de quoi il en retourne exactement. Il ne s'appuie pas trop longtemps sur euh, les questions techniques, parce que c'est surtout le propos qui est intéressant. Et donc voilà, il y a des receveurs qui vont se retrouver à rajeunir. Et euh, ce qui est euh, effectivement euh, évident, c'est que ce sont des gens généralement relativement pauvres, ou dans le besoin qui vont concéder 5 ans, 10 ans, 15 ans de leur vie en échange de très très grosses sommes d'argent. Et bien sûr, les commanditaires, les receveurs sont des gens particulièrement fortunés. On l'aura bien compris. Et dans ce joyeux petit monde, on va suivre un, un personnage qui est le... Euh, recruteur number one de cette entreprise qui réussit à convaincre énormément de gens et qui est reconnu pour son professionnalisme, etc. Et, et il est marié, propriétaire d'un appartement avec des projets de vie, de faire des enfants et potentiellement d'acheter une maison près d'un lac, etc. Il a, il a des rêves et tout va s'effondrer à partir du moment où son appartement 
prend feu. L'assurance ne couvre pas euh, l'incendie et on découvre qu'il y a une clause particulière dans le contrat qui va faire tout basculer. Et là, je m'arrête, je ne vous en dirai pas plus, mais ça part en cacahuète. Vraiment. J'ai beaucoup aimé le film, j'ai bien aimé les idées qu'il véhicule, les enjeux philosophiques, euh, c'est plus que de la SF, ça, ça pose des questionnements plus profonds. La réalisation est vraiment très chouette. Et franchement, en toute sincérité, je me rends compte que les productions allemandes sont souvent nettement supérieures en termes de qualité que ce que les Français proposent en ce moment. Je ne sais pas pourquoi l'Allemagne se réveille vraiment à ce niveau-là. Mais même sur les thématiques, euh, généralement, euh, quand on va sur de la SF, du fantastique, euh, les Allemands sont présents là où les Français sont quasi absents. Bon, après, moi, mes affinités euh, culturelles vont que forcément je préfère ce genre de choses. Et, oui. Et d'ailleurs, comme toujours, j'insiste, euh, surtout regardez-le en, en VO sous-titré. Euh, parce que la version française, c'est pas possible. Oh, oh, oh. Mais en fait, je blâme même pas euh, les, les doubleurs, au contraire, c'est un chouette métier. Mais ça fait tellement faux, quoi qu'il arrive, on, on voit bien que c'est une voix qui est collée et que c'est pas les mêmes expressions. Et euh, derrière, je pense aussi qu'en post-prod, il n'y a pas de soins vraiment euh, appliqués pour faire en sorte que le, le son paraisse naturel et fusionné avec le, les sons d'ambiance. Il y a toujours un truc maladroit. Je voilà, j'arrive je, pas à rentrer dans un film doublé en français. C'est moi, j'y arrive pas. Bon, bah vous l'avez compris, hein, je vous recommande chaudement ce film. Et si vous l'avez vu, ça m'intéresse d'avoir vos avis en commentaire, euh, voir ce que ça a un peu euh, titillé chez vous, véhiculé comme euh, réflexion. Car c'est un petit peu le, le, le but ultime derrière ce scénario, c'est nous faire réfléchir. Et pour moi, le pari est gagné. Eh bien, eh bien, la semaine dernière, je vous faisais un petit peu l'état des lieux sur les additifs pas si vegan que ça, et dont il faut se méfier. Et dans la continuité, j'ai envie de vous parler du problème des alcools pour les véganes. Alors, déjà, soyons clairs, quand on est végane, on peut ou pas boire de l'alcool, mais c'est une décision. Voilà, il n'y a pas de dogme anti-alcool dans le véganisme à aucun moment. Donc, euh, si vous n'aimez pas l'alcool, tant mieux pour vous. Si vous aimez l'alcool, consommez-le avec modération. Et malgré tout, ce n'est pas si simple. Tous les alcools ne sont pas vegan friendly. Alors, en bon français, nous devons parler du vin. C'est un sujet que j'ai déjà eu l'occasion d'aborder, mais comme d'autres. L'idée, c'est un peu de récapituler l'ensemble et même aller un petit peu plus loin. Donc, le vin. Le vin, est-ce que c'est vegan bah, C'est du raisin. Donc ça, il euh, n'y a pas de problème. A priori, il n'y a pas beaucoup de vins français avec des intrants, c'est-à-dire dans lesquels on va rajouter des choses. Mais il y en a. Il y en a. Est-ce que c'est là que ça pose un problème Pas forcément. Là où on peut avoir un vrai souci, c'est sur les processus de clarification du vin, c'est-à-dire capter les impuretés pour qu'on ait un liquide final limpide euh, et sans petits morceaux. Donc, euh, vous l'aurez certainement saisi, si vous achetez du vin naturel, il y a toutes les chances qu'il soit vegan, même s'il n'est pas certifié. Attention, je mets des guillemets parce qu'il peut y avoir des exceptions. Mais, a priori, ce sont des vins qui ne sont pas filtrés, et qui ne sont pas clarifiés. Ou du moins, ils sont filtrés, mais de manière très euh, légère. Voilà, on ne va pas jusqu'au bout. Peu importe s'il y a des petits dépôts, ça fait partie, effectivement, de l'identité d'un vin naturel. En revanche, pour les vins traditionnels, les plus classiques, là, on va appliquer une clarification. Les méthodes les plus employées sont... Eh bien, la gélatine. Eh oui, la gélatine capte et colle les impuretés. Très pratique, mais pas du tout vegan. Hein. Encore une fois, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais quand c'est juste de la gélatine, c'est animal. C'est euh, de la gélatine mammifère. 
6 boyers gélatine marine, je le répète, c'est effectivement de la gélatine à base de produits marins comme du poisson. Et c'est pourquoi les vins certifiés cachère euh, ne sont pas forcément vegan friendly, parce que la majorité du temps, ils sont clarifiés avec des gélatines de poisson. Voilà, gardez bien ça en tête. Ensuite, euh, dans les vins bio, la clarification à la gélatine n'est généralement pas autorisée par les labels. Oui, mais là où on peut avoir des choses pas du tout véganes et très répandues, c'est l'utilisation de l'albumine. Alors l'albumine, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le blanc d'œuf. Voilà. Le blanc d'œuf est assez efficace pour coller les impuretés. Et un autre ingrédient d'origine animale très utilisé aussi en bio, c'est la caséine. Et la caséine, c'est issu de la du lait. Voilà. Donc, euh, inutile de vous dire que c'est difficile, même en bio, de trouver des vins véganes. Et là, là, vous allez me dire, mais comment on fait pour s'y retrouver Eh bien, heureusement, il y a de plus en plus de vins qui sont certifiés véganes, où, où il y a la notion convient aux végétaliens qui commencent à s'appliquer sur certaines euh, étiquettes qui ne sont pas forcément labellisées, mais qu'importe, à partir du moment où c'est indiqué, bah, ça, c'est rassurant, c'est rassurant. Et alors, comment on fait pour remplacer ces ingrédients d'origine animale euh, Généralement, euh, on utilise une sorte de terre d'argile qui s'appelle de la bentonite. Voilà, tout simplement, euh, et ça marche très très bien. Et il y a de plus en plus de vins, même industriels, de, de, de grandes marques, qui utilisent ce processus parce que c'est très fiable. Et je pense que ça doit avoir un coût euh, peut-être moindre. Ça, je n'en sais rien. Mais c'est peut-être plus simple aussi à utiliser. Bah, je je m'avance un peu parce que je, je n'ai pas de connaissances en viticulture. Dans le même état d'esprit, puisqu'on parle de vin, on est obligé de parler de champagne. Euh, la bonne nouvelle, c'est que la majorité je dis bien la majorité des grandes marques de champagne sont vegan friendly sans le vouloir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette histoire de, de clarification, mais pas toujours. Voilà, c'est voilà, un peu du cas par cas. Et il faut se renseigner et ça, ça vous donnera de bonnes surprises généralement. Je vous dirais, euh, style, il me semble, hein, euh, le Nicolas Feuillatte ou euh, la Veuve Clicquot. Ça, vous pouvez y aller. Je ne vais pas vous donner toute la liste de tous euh, les, grands, euh, les grands crus de, 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 de champagne, euh, mais ça va. Maintenant, on a aussi les champagnes le grec, et eux sont certifiés vegan. Et pour le coup, c'est vraiment vegan de A à Z. Ce n'est pas juste euh, vegan friendly. C'est-à-dire que chez le grec, il euh, n'y a pas d'animaux qui sont utilisés pour la récolte. Et il n'y a pas de colle animale pour les étiquettes ni pour les cartons. C'est tenu par des véganes qui euh, ont à cœur de porter un message et de bien faire les choses dans les règles de l'art, mais avec éthique. C'est un peu l'exception. Donc à choisir, on peut aller chez champagne le Grès. Maintenant, il y a tous les autres. Ne crachez pas sur une petite coupe si euh, vous savez que c'est un grand groupe, si le veuf Clicquot, ça se boit. Dans le même esprit, on va parler rapidement des cidres, parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Le cidre utilise aussi des méthodes de clarification, vous vous en doutez, et bah, même punition. Donc euh, renseignez-vous, il y a des marques de cidre qui sont tout à fait clean, et d'autres qui ne le sont pas. Et Par contre, je ne crois pas avoir déjà vu des cidres labellisés. Hmm. Non, là comme ça, ça ne me vient pas à l'esprit, mais je ne suis pas un gros consommateur de cidre non plus. Donc euh, voilà, je n'ai pas beaucoup de pistes à vous donner. Mais vous trouverez. Sachez simplement que de base, non, un cidre n'est pas obligatoirement vegan friendly. Bien sûr, vous l'avez vu venir, le sujet suivant est un qui me tient particulièrement à cœur puisqu'il s'agit de la bière. Et là, il bah, y a beaucoup à dire. Première chose, c'est encore cette histoire de filtration de la bière, de la clarification. Eh bien, euh, ce qui est utilisé dans l'industrie, généralement, c'est un truc qu'on appelle de l'icing glass. Et c'est une substance euh, qui est tirée des branchies de poisson. C'est une sorte de, de gel qui colle les impuretés. C'est exactement la même idée que pour le vin. Hein. D'ailleurs, les Sinclass est de temps en temps aussi utilisé dans le vin. Hein. Ça, on ne se gêne pas trop. Hein. Euh, par contre, 
La bonne nouvelle, c'est que la majorité euh, des bières artisanales ne sont pas filtrées. Donc, on est tranquille. Les bières allemandes euh, qui répondent à la loi de la pureté bavaroise euh, ne sont pas du tout inquiétés sur le problème de leasing glass. Il n'y en a pas. Il y a les bières trappistes. Il n'y a pas de filtration. Bref, le monde de la bière n'est pas épargné par ce problème, sinon on n'en parlerait pas du tout, mais j'aurais tendance à dire il y a beaucoup plus de chances de trouver des bières qui sont naturellement vegan-friendly que l'inverse. Même des grosses entreprises style Cronenbourg, hein, gloriole française de la bière industrielle, ce n'est plus filtré avec Leasing Glass. Euh, donc que ce soit tout ce qui est euh, grand groupe style Heineken, Pareil, il n'y a pas de problème. Guinness, c'est un peu le truc qui a mis en avant ce, ce, ce processus que les gens ignoraient totalement. C'est de voir que Guinness a cédé à une pétition sur Internet pour rendre leur recette vegan friendly. Et Guinness, le problème n'était pas qu'il y ait potentiellement euh, du sang dans la bière ou du lait. Ou... Enfin, il y avait des histoires bizarres autour de Guinness, euh, totalement fausses. Et le problème, le vrai problème, c'était qu'ils utilisaient les Sinclass depuis la création de la marque. Donc, ce n'était même pas une dérive industrielle, c'est un processus traditionnel. Mais ils l'ont changé, donc aujourd'hui, on peut y aller tranquille sur la Guinness. Alors malheureusement, au-delà au de la clarification des bières, il y a d'autres faux amis. Euh, heureusement, là, on rentre dans les ingrédients et ils sont censés être écrits sur les canettes, les emballages, les étiquettes des bouteilles. Et effectivement, si vous allez dans un bar et que vous voyez une bière qui vous fait de l'œil, mieux vaut demander quelle est la composition de la bière au bar avant de commander en aveugle, parce que vous pourriez avoir de mauvaises surprises. Ces surprises, elles sont principalement liées au lactose. Le lactose est utilisé parce que c'est une sorte de, de sucre naturel qui donne beaucoup de, de rondeur et une douceur, une sorte de crémeux naturel à la bière, par exemple dans la gamme des stouts. Les stouts, c'est comme la Guinness, c'est bière noire, vous voyez Donc, euh, quand vous voyez une stout, même en craft, il y a des risques, de temps en temps, qu'il y ait du lactose. Bon, mieux vaut se renseigner avant euh, de, de commander ça. L'autre ingrédient qu'on retrouvera de temps en temps dans certains types de bières, c'est le miel. Mais bon, c'est peu courant, mais ça arrive, donc méfiez-vous. Dans les sours, donc euh, tout ce qui est un petit peu bière acide, le lactose est de temps en temps utilisé. Et aussi dans une gamme de, de bières assez gourmandes qu'on appelle des pastry. Et comme vous l'aurez compris, pastry, pâtisserie. Donc ce sont des bières qui sont souvent avec des noms de gâteaux, euh, de trucs de pâtisserie. Donc euh, méfiez-vous, dès que vous avez une, un nom un peu gourmand sur une bière, euh, le lactose est là pour apporter cette sucrosité, ce crémeux, cette rondeur euh, qu'on peut attendre d'une pâtisserie. Là où on est plutôt content, c'est qu'il y a des pastry stout qui sont aussi vegan friendly selon les brasseries. Donc euh, ça vaut le coup de se renseigner et pas juste dire pastry, pas vegan, j'en veux pas. On va dire que 80% de la production ne doit pas être végane. Mais il reste les 20%, et c'est très bon. Pour en finir avec la bière, il y a une autre catégorie de bières qui sont relativement rares, mais je tiens quand même à attirer votre attention dessus, parce que si vous tombez sur l'étiquette, vous direz peut-être « Oui, mais c'est peut-être qu'une appellation. » Eh bien non. Si vous voyez quelque chose qui s'appelle « Oyster Beer », oui, il y a bien de l'huître utilisée dans la composition. Voilà. Pourquoi ne me demandez pas bon, D'accord. C'est rare, moi j'en ai vu qu'une fois dans ma vie. Je, voilà. Mais si vous la rencontrez, vous pouvez passer votre chemin. On continue notre petit inventaire. Alors là, on va aller sur des choses très précises sur des alcools. Je vais vous citer des marques carrément. Vous l'aurez compris, ce ne sera pas du tout exhaustif. C'est impossible. Euh, je, voilà, c'est juste impossible. En revanche, je vous recommande très chaudement d'aller sur le site Barnivore. J'en ai déjà parlé, c'est une référence du genre. C'est un site de référence américaine qui va vous dire si l'alcool que vous cherchez est vegan friendly ou non. 
ou s'il y a un doute, avec derrière chaque fiche euh, un extrait de la correspondance entretenue par les enquêteurs et les réponses des distilleries, brasseries, etc. Euh, donc c'est très instructif. Malheureusement, c'est très 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 centré sur l'Amérique du Nord en termes de produits, mais on trouve quand même énormément de choses, même dans les produits français ou européens. Donc, dans tous les cas, ça vaut le coup d'aller voir. Ce ne sera peut-être pas du tout référencé, mais si c'est référencé dans leur base, au moins, c'est fiable. Et on va commencer par un, un alcool très populaire. Alors, je pense que son marketing joue beaucoup sur sa popularité, mais c'est le Jack Daniels, le fameux euh, bourbon américain qui, qui a cette... Euh, image très rock and roll, un petit peu rebelle, euh, voilà. Le Jack, comme les intimes l'appellent, euh, eh bien, il faut savoir que euh, c'est filtré à travers des couvertures en laine de mouton. Hmm. Voilà. Maintenant, vous savez. Le martini, les martini, contiennent du miel. Et ouais, la chartreuse jaune contient aussi du miel, mais pas la verte. Bon, le suivant est évident puisque tout est dans le nom, le Bailey's Irish Cream. Crème Bah oui, c'est la crème avec du whisky, mais c'est de la crème animale. Alors oui, oui, il existe un Bailey's vegan avec euh, une base de lait d'amande. Je l'ai goûté et... Ouais, bon, courez pas après, ne, ne fantasmez pas. C'est pas, pas extraordinaire. Mais bon, euh, sachez que ça existe. Cela dit, le vrai Belay's, oui, c'est bien de la crème de vache. Alors, le suivant, il est évident quand on connaît, mais quand on n'est pas forcément amateur d'alcool régionaux, peut-être que je n'en ai jamais entendu parler, je ne sais pas ce que c'est. Le chouchen, vous savez, cette spécialité bretonne. L'hydromel. C'est aussi cette spécialité qu'on retrouve dans la culture celte. Enfin, c'est à peu près la même chose. C'est du vin de miel. C'est vraiment un produit de la ruche. Il n'y a pas d'ambiguïté, sachez-le. Hydromel, chouchen, vous pouvez passer votre chemin. Autre sujet qui peut être un petit peu délicat pour y voir clair, il s'agit du porto. Ou devrais-je dire les porto. Alors, euh, porto, bah, à la base, c'est un vin un vin madérisé, enfin il y a tout un truc. Et eh bien sachez que le Porto, en tant que vin, est filtré à la gélatine animale dans la grande majorité des cas. Voilà. Un des plus célèbres, le fameux Sandman, lui, il n'est pas du tout vegan friendly, quel que soit son, son grade. Parce que dans le Porto, il y a différents grades. Et ça, cette marque-là est à bannir. Pour les autres marques, on va dire que la majorité généralement, ne sont pas véganes. Et parfois, il y a une exception. Alors ça, justement, Barnivore peut vous aider à y voir clair. Et puis, par contre, oui, il y a quand même des portos qui sont vegan friendly. Mais il faut se renseigner. Euh, à l'époque, moi, j'achetais le mien chez Mark Spencer parce qu'il était clean. Maintenant qu'il n'y a plus de Mark Spencer en France, bon, ben bah, voilà. Voilà, voilà. Donc, je n'ai plus de porto et je ne trouve pas de porto non filtré dans les commerces aux alentours. Donc euh, bah, ça m'embête parce que j'aime bien cuisiner au Porto. C'est pas quelque chose que j'aime particulièrement boire, mais je trouve que pour faire des sauces, c'est super bon et euh, je regrette ça. Donc si par hasard vous avez des infos, je suis preneur. Bon, celui-ci est un petit peu évident, alors pas le plus répandu non plus en France. Hein. Vous avez forcément en tête cet alcool mexicain avec le petit asticot au fond de la bouteille, le fameux mescal. Alors... Le mescal, en soi, il n'y a aucun problème. Et euh, l'asticot, donc c'est un, un verre d'agave, c'est juste une catégorie. Alors, je, je l'ai noté dans un coin, parce que je ne le connais pas, moi j'en ai jamais bu, forcément. Euh, c'est le mescal à bocado. Voilà, c'est une catégorie de mescal dans lequel il y a cette tradition de mettre un, un verre d'agave. Alors, c'est techniquement pas un verre, mais une larve. Mais qu'importe, enfin, c'est absolument répugnant. Euh, voilà. Bon, ça au moins, il euh, n'y a même pas besoin de lire l'étiquette. Hein. Vous le voyez, ça flotte dans le fond de la bouteille. 
Voilà, dans le genre où vous ne pouvez pas vous faire avoir, c'est un alcool japonais traditionnel qui s'appelle la bouchu. Euh, bah dans la bouteille, vous verrez un serpent. Voilà. Donc, euh, voilà. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Cela dit, euh, c'est une catégorie qu'on appelle les vins de serpents. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi traditionnellement depuis assez longtemps au Vietnam et en Chine. Ce sont d'autres appellations. Mais c'est toujours le même concept. Il y a vraiment un vrai serpent dans la bouteille. Euh, et c'est considéré, entre guillemets, comme un ingrédient. Alors vous me direz, mais quel est le cerveau malade qui s'est dit on va mettre un serpent dans une bouteille et recouvrir d'alcool euh, Eh bien, à la base, à la base euh, dans, dans certaines cultures, le serpent était utilisé pour sa viande, était conservé dans l'alcool. Et puis ils ont dû se dire, ah bah l'alcool il a un bon goût, bah du coup, euh, euh, la viande on s'en fout, mais on va faire de l'alcool de serpent. Ouh, ouais, voilà, il y a des gens qui sont très créatifs. Il pourrait s'abstenir. Voilà, les amis, euh, j'en ai fini avec cette petite liste que je rappelle non exhaustive. Euh, D'ailleurs, si vous, vous connaissez des alcools pas du tout vegan friendly, mais alors qu'ils soient extrêmement courants, euh, n'hésitez pas à citer des marques hein, dans les commentaires pour dire clairement que ce produit, cette référence, c'est pas bon. Ça aidera tout le monde. Euh, mais aussi sur des trucs plus exotiques, euh, je suis sûr qu'il y a des alcools régionaux, que ce soit pour n'importe quelle région du monde où on utilise quelque chose d'animal à un moment ou à un autre, et voilà. Donc c'est bon de le savoir, même si peut-être que ce sont des alcools dont on n'a jamais entendu parler. Parce que typiquement, comme j'ai fini avec ces fameux vins de serpents, moi je ne connaissais pas, c'est quelque chose que j'ai vu sur des vidéos sur Internet par rapport à la culture japonaise. Mais avant, je n'ai jamais entendu parler de ça. Ça veut dire on, on se rappelle quand même dans les bronzés fond du ski, le fameux alcool de montagne avec le crapaud dedans. Ça, je pense que tout le monde s'en souvient avec cette scène désopilante. Mes amis, euh, j'ai reçu ma commande mensuelle de chez Coro et parmi les grands classiques que je ne vous présente plus, euh, comme chaque fois, je tente des nouveautés véganes parce qu'on parce qu peut avoir de bonnes surprises. Et, et ben on va voir ce que ça donne. Et avant d'aller plus loin, je tiens toujours à remercier Coro, qui est partenaire de cette vidéo, et qui vous accorde une réduction de moins 5% avec mon petit code magique, Sébastien Cardinal. Ok, ça c'est dit, maintenant on va dans le vif du sujet. Alors, je vais vous présenter non pas un, mais deux produits dans le domaine des sauces véganes. Je vous ai déjà parlé de la mayo vegan standard, que je prends très régulièrement, c'est même devenu mon standard de, de maillot végétal parce qu'elle est stable, elle a un parfum qui est agréable, mais suffisamment neutre pour pouvoir être personnalisé et recréer d'autres sauces. Donc pour moi, c'est parfait. Mais quand même, euh, là, quand j'ai vu une maillot au yuzu, je me suis dit, ouh là là, il faut prendre ça, surtout que Laura est fan du parfum du yuzu. Alors, rien que pour elle, c'est cool. Moi, en revanche, euh, je ne suis pas un grand fan. J'aime bien, mais j'ai pas la même attraction euh, envers tout ce qui est au yuzu. Il euh, y en a, je suis content, j'aime bien le parfum. Il n'y en a pas, euh, tant pis, quoi. Hein. Pour moi, c'est un agrume comme un autre, avec un petit goût en plus, c'est vrai. Mais bon. Mais je le connais, donc je vais pouvoir le détecter. Voyons ça. Oh, c'est bien fermé. Bon, bah, visuellement, on est sur une maillot euh, bien blanche, hein, comme euh, la classique. Pas de différence là-dessus. À l'odeur, je sens euh, effectivement une petite pointe plus euh, prononcée d'un agrume. J'arrive pas à identifier le yuzu quand même, mais bon, ok. Et voyons. Alors, si vous connaissez déjà euh, la Mayo Coro, vous ne serez pas dépaysé en termes de texture et de sensation en bouche. Elle est grasse, fluide, nappante, mais assez soluble dans, au contact de, de la salive. Hein, ça ne fait pas un truc un peu bizarre. Non, non. Elle est super agréable. 
là-dessus, rien à redire. Au niveau du parfum, il y a effectivement une note d'agrumes beaucoup plus prononcée euh, d'entrée de jeu. Hein. Dès qu'on met en bouche, on sent quelque chose de plus vif. Euh, c'est correctement salé. Et c'est vraiment en fin de bouche qu'on a l'identité du yuzu qui se révèle. C'est-à-dire qu'on on attaque vraiment sur un agrume, on ne sait pas trop où on va, peut-être un citron, peut-être quelque chose dans le genre. Et le goût typique yuzu, il arrive vraiment à la fin. Et c'est pas mal du tout. Ouais, c'est bien. C'est ce que j'attends hein, d'une mayonnaise parfumée à quelque chose. C'est un petit plus, une subtilité. Si c'était trop prégnant, qu'on ait que du yuzu plein la bouche, je dirais, bah, ça va être difficile à utiliser au quotidien ou à intégrer dans des recettes, même en simple condiment, ça va tout emporter. Là, non, non, on, on est vraiment sur la sensation mayonnaise. Et c'est la petite touch qui fait la différence à la fin et une certaine élégance. Donc, ok, moi, ça me va très bien. Second produit, euh, eh bien, une sauce à caractère japonisante, une sauce teriyaki. Oui, les amis. Alors, euh, ça, c'est une sauce que j'affectionne tout particulièrement pour manger, simplement par exemple avec du tofu grillé. C'est un truc que j'aime beaucoup. Mais trouver des sauces teriyaki, bah, ça se trouve pas euh, facilement. Et en vegan, alors normalement, une sauce teriyaki, euh, c'est vegan. Mais bon, hein, avec les industriels de nos jours, vous le savez, on se méfie. Ah, bon, ça, ça s'ouvre plus facilement. Alors. Ouh, oh, le nez. Allez, franchement, l'odeur est très appétissante. Mmh. Allez, plonger ma cuillère dedans. Ça a beaucoup de parfum, beaucoup de caractère. C'est même là, tel quel, au bout de la langue, presque une saturation d'essence. C'est très concentré. Alors, euh, on, on a l'identité euh, du tamari, qui est, qui est bien là, mais pas du tout cette texture euh, fluide et trop concentrée. On est quand même sur une sauce très nappante. Après, ce qui revient, c'est un goût d'ail, de gingembre, euh, beaucoup de mamie, de, de la rondeur aussi. Euh, c'est une sauce qui est entre guillemets, relativement sucré. Ouais. Euh, C'est pas du sirop non plus. Mais une belle sucrosité qui est équilibrée par le côté plus salin et les épices et l'umami. Bref. C'est une sauce teriyaki, tout simplement. Hein. Si vous connaissez pas, euh, c'est difficile de vous expliquer mieux qu'avec euh, la description des ingrédients que je viens de faire. Je pense que ça vous permet d'imaginer un peu l'ensemble. Et si vous êtes habitué, ben voilà, ça vous parle tout de suite. Et je la trouve vraiment pas mal du tout. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une sauce qui est avec euh, effectivement une certaine texture un peu plus épaisse, qui va permettre effectivement de faire soit un petit condiment euh, à mélanger tel quel, euh, je dois bien, hein, sur un bol de riz, euh, finir avec ça euh, pour donner un petit plus, ou pour plonger, euh, comme je vous disais, des petits morceaux de tofu, mais certainement aussi en marinade, pourquoi pas, ou... Euh, le détendre avec un tout petit peu d'eau pour déglacer en fin de cuisson. Enfin, je vois plein d'usages avec une sauce teriyaki. Elle est bonne. Et il y a une bonne longueur en bouche. Hein. Voilà. Alors, au catalogue, il y avait un autre produit euh, japonisant euh, qui était un bouillon pour ramen vegan en bocal. Donc, c'est vraiment du bouillon euh, déjà liquide. Ça m'a fait de l'œil, et à la fois je me dis oui, mais j'ai déjà un concentré de dashi vegan japonais, donc euh, bah, j'ai pas besoin de ça. Donc je l'ai pas pris. Mais euh, s'il y a des gens parmi vous qui l'ont testé, je serais que d'avoir votre retour pour voir si ça en vaut vraiment la peine ou pas. Parce que l'idée est plutôt sympa d'avoir un bouillon déjà fait, qui est clean, où on a juste à faire nos pâtes et nos petits légumes et tout mettre dedans. Bon, bah voilà, c'est tout pour cette fois-ci, c'est déjà pas mal. Encore merci à Coro pour sa confiance et n'oubliez pas d'utiliser mon petit code si vous comptez commander sur le site. Cette semaine encore, je me dois de vous présenter un livre de cuisine vegan. J'ai pas le choix, j'ai pas le choix parce que très honnêtement, je suis sous le charme. Ce livre, le voici, le voilà. Pasta Veggie Party, édition La Plage par The Green Quest. Alors, 
The Green Quest, aussi tout simplement appelée Aude, euh, elle a un compte Instagram assez populaire où elle nous propose une cuisine qui oscille clairement entre tradition et créativité. Euh, elle fait principalement des Reels et c'est toujours avec un soin esthétique particulier. Les recettes, c'est la vraie cuisine, ça fait plaisir. C'est relativement simple d'accès, ça dépend. Elle ne se limite pas visiblement. Et comme je vous dis, c'est de la vraie cuisine. Voilà, ce n'est pas juste du bricolage. Alors là, c'est son second ouvrage. Et elle a choisi le thème des pâtes. Et j'aurais tendance à dire que c'est un thème audacieux, parce que bah, les pâtes, c'est quelque chose de très populaire. Et à la fois, dans la tête des gens, ce n'est pas bien compliqué. Donc, est-ce que ça mérite vraiment un livre Vous l'aurez deviné, la réponse est oui. Aude nous propose de découvrir l'univers des pâtes à travers une centaine de recettes. Et au premier abord, je pensais que c'était vraiment uniquement dédié à la pâte italienne. Mais non, pas du tout. Elle ne se limite pas à ça. On a effectivement une grosse partie sur la pâte traditionnelle italienne, mais on a aussi énormément de choses autour des pâtes asiatiques. Tout pays confondu. Et puis aussi, en explorant le livre, on va découvrir des recettes de pâtes d'autres régions du monde. Alors, de manière plus isolée, mais assez originale. Euh, C'est vraiment un vrai voyage. Comme quoi, autour des pâtes, il y a énormément de choses à dire, à montrer, et ça donne envie. Ce bouquin va vous permettre déjà de maîtriser les pâtes fraîches. Oui. C'est un peu la base de la base, savoir faire ses propres pâtes maison avec différents ingrédients. Il y a la pâte traditionnelle et puis il y a d'autres choses, je vous laisse découvrir. Et après, on va pouvoir commencer à les confectionner selon les différentes formes. Là encore, vous avez les techniques. Et un peu plus loin, vous aurez comment les cuisiner avec les sauces. Donc, c'est assez modulaire. D'ailleurs, rien ne vous interdit de faire les fameuses recettes avec les sauces, avec des pâtes sèches. Ça, libre à vous. C'est pour ça, rien n'est fermé. Mais je trouve que, euh, même si j'avoue, hein, j'ai souvent la flemme, faire des pâtes fraîches maison, ça a un charme particulier. On va retrouver des pâtes farcies, des pâtes en bouillon, des pâtes froides, des pâtes en sauce, des pâtes au four. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts, toutes les aspirations. Et selon les recettes, selon les pays, vous allez découvrir aussi différentes techniques justement pour réaliser ce qui va autour de la pâte. J'ai trouvé ça vraiment très intelligent pour avoir, non pas essayé encore les recettes, mais lu la plupart. Elles sont très bien décrites, faciles à suivre, c'est précis. Je, je pense que euh, ça doit être un ratable. Franchement, euh, là, je, je fais confiance à l'ouvrage. C'est bien rédigé, c'est très clair. Et alors, petite cerise sur la pasta, euh, c'est très joliment illustré avec les photos réalisées par Aude elle-même. Euh, ça donne vraiment, vraiment très envie. Euh, moi, j'ai cette tendance à avoir envie de manger des pâtes très souvent. Laura aussi, hein, elle, euh, elle a cet instinct. Elle met souvent la pédale douce en disant « Ouais, c'est bon, on en a déjà mangé, on va se calmer. » Mais comment on peut résister en regardant un livre comme ça Parce que tout donne envie. Euh, ça donne vraiment le désir de faire des pâtes, dans toute leur variété. Hein. Bon, voilà, pas la peine d'en rajouter davantage, vous l'avez compris. Euh, ce livre me parle, me plaît beaucoup. Et je suis certain qu'il saura séduire la plupart d'entre vous qui aiment bien les bonnes choses et les bons petits plats réconfortants. Bon, vous le savez, hein, généralement, les recettes que je vous propose sont un petit peu issues des inspirations que je pioche par rapport à mes trouvailles de mes courses, etc. Et euh, là, c'était la bonne affaire, à la petite affaire pour ceux qui suivent, parce que souvent, je vous dis que je vais dans un magasin de déstockage alimentaire et ça ne rate pas à chaque fois on me demande « mais c'est où, c'est quoi ?» C'est la petite affaire, oui c'est son nom, et c'est Rue d'Aligre, où vous trouverez euh, pléthore de produits vegan à euh, prix réduit selon les arrivages. Hein. Il, y a, il arrive régulièrement qu'il n'y ait absolument rien, et parfois c'est l'orgie. 
Alors là, on était dans une situation un peu euh, intermédiaire. C'était pas l'orgie, mais il y avait de quoi se satisfaire. Et dans le lot, eh ben, euh, il y avait ça, les filets euh, végétales de Unconventional, euh, les trois paquets 5 euros. Voilà. Comme je vous en ai déjà parlé, que j'avais apprécié le produit, on ne s'est pas fait prier. Et j'ai eu envie de le cuisiner un peu autrement que simplement juste griller et manger tel quel. Mais on va l'intégrer dans un petit truc, une petite crème, des champignons, enfin un truc bon quoi. Et ben voilà, ouais, franchement c'est super appétissant, ça sent hyper bon, et c'est exactement le genre de petit plat euh, inspiré de la cuisine traditionnelle qui, qui, me donne envie, qui me donne envie. Alors comme vous l'avez constaté, j'ai utilisé euh, les sucs de cuisson des champignons pour créer ma sauce, c'est super important. Euh, ce qui n'est pas forcément visible à, à l'image, c'est que je baisse le feu pour pas que ça brûle non plus. Il hein, faut jouer sur les températures, c'est là l'astuce. Mes trêves de bavardage, c'est l'heure de goûter. Alors, un petit peu du filet végétal, un peu de champignons, beaucoup de crème. Oh, mon dieu. Magnifique. Non, vraiment, je... Oui, ah là oui. On a vraiment une sauce crémeuse riche avec une intensité de saveur qui se révèle beaucoup de profondeur de l'umami comme j'en raffole et on ressent absolument tout la petite note de cognac la coriandre pilée le, la petite touche de moutarde et la muscade le poivre mmh, mmh. c'est hyper harmonieux le champignon a cette mâche légèrement croquante et avec le rebond sous la dent que j'aime bien. Il est bien confit avec la sauce soja épaisse qui donne encore plus de saveur. Et donc bah, le filet végétal, simplement grillé, découpé à l'intérieur. Il a la bonne texture. On, 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 a, on, a, on a une note de, de blanc de volaille, c'est incontestable. Et ça se marie forcément parfaitement à cette recette. Je suis très content, très content. Donc n'hésitez pas à le refaire. Et bien sûr, euh, si vous n'avez pas ce, ce filet végétal, parce que euh, honnêtement, moi, à part euh, chez La Petite Affaire, où j'en ai vu deux fois dans ma vie, je ne l'ai encore jamais trouvé en magasin. 
Je pense que la même chose avec un tofu bien grillé ou du setan en, en escalope, on va recouper comme ça, ou peut-être un autre simili carné qui va vers le blanc de volaille. Ça fonctionnera tout aussi bien parce que, très honnêtement, c'est le champignon et la sauce qui font le charme de la recette. Et oui, ça y est les amis, c'est fini pour cette semaine. Euh, mais avant tout, je vais quand même revenir sur euh, ma petite question de la semaine dernière qui vous a fait beaucoup parler. À savoir, quel était le type de, de restauration qui vous manque le plus, euh, que vous n'avez jamais vu en, en vegan. Et le truc qui ressort le plus, euh, ce qui vous fait le fantasmer visiblement, ce serait qu'un jour, ouvre une crêperie vegan. Ainsi que... Dans le même esprit de tradition, justement, un, un restaurant qui reprendrait les grands classiques de la gastronomie française végétalisée. Je comprends. Moi aussi, c'est effectivement euh, le genre de, de nourriture auquel j'aimerais pouvoir accéder de temps en temps, sans prendre la tête, sans avoir besoin de le faire moi-même, même si je sais faire ça sans aucun problème. Bah euh, oui, 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 je suis comme tout le monde, j'aime bien me poser les pieds sous la table et juste commander et, et me régaler. Voilà, j'adore aller au resto. Et un, un restaurant de tradi française, je trouverais ça ultra pertinent pour nous, parce que c'est notre culture, mais je pense aussi à, à tous les, les, les touristes, tout simplement, hein, qui viennent dans notre beau pays et euh, qui aimeraient peut-être goûter à notre cuisine de terroir, mais de manière éthique. Et moi, c'est ce que j'aime faire quand je voyage. Donc, bah, j'imagine que c'est la même chose pour les gens qui viendraient en France, à un moment ou à un autre. Ben, bah, c'est... Ben bah non, il n'y a pas. Donc bon, s'il y a un entrepreneur, un restaurateur, un cuisinier qui nous écoute et qui est en mal d'idées, il y a peut-être un créneau à saisir parce que, euh, visiblement, il y a de la demande. Sur ces bonnes paroles, euh, je vous invite fortement à me soutenir. Voilà, faites comme bon, on vous semble mes fêtes de, de grâce. Et portez-vous bien, et on se retrouve la semaine prochaine sans faute pour de nouvelles aventures. Tchuss